உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்தெரிய <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவரை பத்தி அப்படி இப்படி அப்படி அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ண விஷயம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கலைஞருக்கு ரொம்ப பெட் ரொம்பவும் செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய கண்ணை செய்ய கலைஞரோட கண்ணை செய்ய வச்சு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்றத அவர் செஞ்சு முடிச்சிருவார் சைடா தம்பி அப்படின்றதுக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்து நின்றுவார் ஸோ அந்த மாதிரியானது நெக்ஸ்ட் அவர் அவருடைய பீரியட்ல வந்து சட்டம் ஒழுங்கு வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நிறைய இந்த நீட் தேர்வு முறைகேடு டிஎன்பிஎஸ்சி வழக்கு ஸோ இது சம்பந்தமான நிறைய வழக்குகள் வந்துட்டு அவர் முடிச்சு வச்சிருக்கிறதாகவும் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை மிக்க மனிதர் அதுல அதுவும் இல்லாம இவர் மேல நிறைய புகார்களும் இருக்கு ஸோ ஓவராலா அப்படி ஒரு விஷயமும் போய்கிட்டு இருக்கு பாசிட்டிவும் இருக்கு நிறைய நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு ஸோ நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல மேடம் அது அவர் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஃபிகர் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அவர் யார் என்ன அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஃபிகராக தான் அறியப்பட்டார் அந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ஃபிகர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு இந்த போலீஸ் சிஸ்டியில் யாருமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்திருக்காங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க நமக்கு இன்டர்வியூ நமக்கு நம்ம ரெகுலராக நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்கிற ராதாராம் சார் வந்து ஒரு காலத்தில் வட சென்னையில் வந்து ரொம்ப பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய சொல்லுவாங்க ராதாராம் சார் பற்றியே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னாலே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் பட் ஜாஃபர் சேட் பொறுத்தவரை அவருடைய அந்த ட்ராக் ரெக்கார்டு பார்க்கும்போது ஒன்று போலீஸாக போலீஸு ஒன்று பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கலுக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் தான் அப்படியே பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஜாஃபர் ஜாஃபர் ஸ்டேட்னால் என்ன பொலிட்டிக்கலாக அவர் பண்ண மிஷின்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்து சொல்கிறவங்க தான் ஜாஸ்தியான பேர் பட் அவனை டிபார்ட்மெண்டல் சைடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆஃபீஸர் ரேங்கில் ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து படிப்படியாக போவாங்கல்ல அந்த ஹைராக்கிக்கு படிப்படியா போவாங்கள அந்த மாதிரி போற ஒரு மனுஷர் தான் உள்ள வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல ஒரு எயிட்டி சிக்ஸ்ல பேட்ச் அவரு ஸோ அதுல இருந்து அப்படியே கண்டி வர ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்பி ஆஃப் தஞ்சாவூர் அதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் ஏஎஸ்பி ஆஃப் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா அப்போ ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டங்கிறது பெரிய மாவட்டம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் எஸ்பி ஃபார் திருச்சி திருச்சி திருச்சியில ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ மையம் திருச்சி அந்த மையங்கிறத தாண்டி திருச்சி வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏரியா சவுத்துனாலே சென்சிட்டிவ் அதை தாண்டி திருச்சியில் அவங்க இருந்தாங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டோட அந்த டைனமிக்ஸை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருச்சியில் அதுக்கப்புறம் எஸ்பி எஸ்பியாக இருந்திருக்கா எஸ்பியாக அதுக்கு ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தஞ்சாவூர் தருமபுரி ராமநாதபுரம் தருமபுரிலாம் எவ்வளவு சென்சிட்டிவான ஏரியான்னு அந்த மாவட்டத்தோ அந்த டிஸ்ட்ரிக் ரவுடிங் எல்லாம் அப்படி பயப்படுவாங்களாம் அவர் உள்ள வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளவு ஒரு அந்த டிஸ்ட்ரிக்டே வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை நம்ம விசாரிக்கணும் இல்ல பாம்பு பாம்பு கற்பாம்பு கூட தான் பயப்படுவாங்க பட் என்ன மாதிரியான பயம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து கரெக்டா தெரியல ஏன்னா இப்போ இப்ப நீங்க சொல்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பயங்கிறது யாருக்கு வரும் குற்றவாளிகளுக்கு வரும் குற்றவாளிகளுக்கு போலீஸ் ஆளுக்கு வரும் போலீஸ் மேல வரும் அதுவும் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க போலீஸ் மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஸோ அப்படிங்கறதால அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கு வேற மாதிரியான பயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அது வந்து நம்ம லாக்அப் டெத் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் லாக்அப் மரணங்கள் வந்து நம்ம ஏகப்படுது பாக்குறோம் ஜெயில்னால எனக்கு எல்லாம் பயம் பா ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தஞ்சாவூர் அதுக்கப்புறம் செங்கல்பட்டு ஸோ அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவராலாக தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு இந்த காவல்துறை சார்ந்த பணியில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் 
இது அவருடைய கரியரில் வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் லெவன் உளவுத்துறை டிஜிபியா ஆமாம் அதாவது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய கடைசி ஆட்சி அவர் வந்து முதலமைச்சராக இருந்த கடைசி ஆட்சி அப்போ வந்து திமுக வந்து ஒரு மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து தி ஆர் ஷார்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி ஸோ வந்து பாமக அலைன்ஸ் இருந்தாங்க காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சியோடைய ஆட்சி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் இல்லை கண்காணிச்சுட்டேருக்கணும் எப்போ அந்த தலைவர்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க இந்த ஆட்சி வந்து போகணும் ஆட்சிக்கு ஆபத்து எந்த மாதிரி விஷயம் இங்கே எந்த திசைகளிலிருந்து தான் வரும் அப்போ ஜெயலலிதா வாஸ் வெரி ஆக்டிவ் ஆமாம் ஸோ அவங்க வந்து ஆக்டிவாக இருந்தாங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து கட்சி ஆரம்பித்து அவர் வந்து ஒரு பத்து சதவீதத்தை நோக்கி வாக்குகளை நோக்கி திமுக அகைன்ஸ்டாக நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த சமயத்தில் போயிட்டே இருந்தது ஆமாம் முக்கியமான பிரச்சனை ஒரு பெரிய சாதுரியம் அந்த சாதுரியத்து வந்து கலைஞர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் செய்தார்னா அதுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தது ஜாஃபர் சேட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுவது உண்டு அதுக்காக அவர் செஞ்ச விஷயங்கள் நிறைய பேர் ஏகப்படுவது சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஒரு 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 உளவுத்துறையுடைய ஒரு தலைமை அதிகாரியாக அவர் செய்த விஷயங்களை வந்து இதுதான் பட்டியல் போடுவாங்க ஸ்டாலின் ஐயா வந்து கலைஞர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டாருந்தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஆட்சியை பார்த்து நிச்சயமா நிச்சயமா அது அவர் கற்று கற்றுக்கலாம் அவர் அவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் அவர் தான் துணை முதலமைச்சர் அப்பயே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு எலிவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க பட் ஆனால் அந்த ஆட்சி வந்து சந்திக்காத சிக்கல்கள் இல்லை ஒன்றுன்னா உங்களுக்கே சொல்கிறேன் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு காலகட்டங்களில் இந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுடைய அந்த போராட்டம் ஹைகோர்ட்டுக்குள்ள பூண்டு அடிச்சது போலீஸ் அடிச்சாங்க அந்த வாசலில் வச்சு மண்டே போனதுதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து தொழிற்படை பாதுகாப்பு வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் தினகரன் ஆபீஸ் எரிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஈழம் அந்த இறுதி கூடங்குளம் போராட்டமும் கூட அப்பதானே வந்துச்சு இல்ல கூடங்குளம் போராட்டம் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் கால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன் ஈழம் சம்பந்தமான போராட்டம் வந்தப்போ அவ அவ உண்ணாவிரதம் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா இடத்துலயுமே அந்த அங்க அந்த கொந்தளிப்பான அந்த இறுதி கட்ட போர்ல உண்ணாவிரதம் இருந்தாரு பேச்சுல வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் அவங்க போராட்டம் இவங்க போராட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு போராட்ட கிழமை ஒரு கொந்தளிப்பா இருந்தக்கூடிய சூழல் இருந்தது சோ இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் நிறைய சவால்கள் இது எல்லாத்தையுமே கடந்துதான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆட்சி வந்து ஒரு அதில் ஜாஃபருக்கு இருந்த பங்கு அது எல்லாத்தையுமே தான் இப்போ வெளிவந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த டேப் எல்லாத்துமே வந்து அடையாளப்படுத்துது ஸோ ஜாஃபருடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு அதில் இருந்தது அஃபீஷியலாக கேஸில் ஜாஃபர் பேர் இருக்கானா இல்லை ஓகேவா பட் ஆனால் ஆன் அதுக்கு பின்னாடி நடந்திருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களில் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் இருந்தது அப்படிங்கறது தான் இந்த டேப் உணர்த்துகிறதா இருக்கு அதுதான் இப்ப போயிட்டு இருக்கு அவரை பாருங்க ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்ல கூட என்ஜாய் பண்ண முடியல திரும்ப திரும்ப சர்ச்சைக்குள்ளேயே வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்காரு லைம் லைட்லயே இருக்காரு பாருங்களே அவரு உட்பகல் செய்யின் பிற்பகல் தானே வெளியும் தானே மேடம் அதனால வந்து 
நம்ம ஒரு விஷயத்து எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அந்த விஷயத்துல அந்த விஷயத்துடைய பாதிப்பு அப்படிங்கறத நம்ம எவ்வளவு காலம் வழக்குகளும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து நம்ம அது கரெக்டா தெளிவா ரொம்ப பின் பாயிண்டா வந்துருவோம் அதாவது ஜாஃபர் மீது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வழக்குகள்ல இந்த வழக்கு ரொம்ப ஹைலைட்டான வழக்கு வீட்டு வசதி வாரிய அமலாக்கத்துறையுடைய வழக்கு யாருடைய வழக்கு அமலாக்கத்துறை இடி அதாவது இப்ப செந்தில் பாலாஜி வந்து சிறையில் இருப்பதற்கும் செந்தில் பாலாஜி தொடர்ல என்ன உங்களுக்கு தூக்கம் வரல திரும்ப திரும்ப அவரையே நோடிக்கிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கறது நம்ம யாருமே நம்புறீங்க செந்தில் பால நான் ஒன்றும் தப்பா சொல்ல மேடம் அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் நான் அவர் எப்படி தப்பா சொல்லுவேன் அமலாக்கத்துறை தொடர்ச்சியாக வந்து விமர்சிக்கப்படுறது சோ வந்து அமலாக்கத்துறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் லிஸ்ட் இருக்கு சோ அமலாக்கத்துறையினால இப்ப ஞாபகம் கூட செந்தில் பாலாஜி சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கேன் அமலாக்கத்துறையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சங்கம் அடிப்படுது <laughs> அதாவது அவங்க மனைவி மனைவி பிரவீனா ஜாஃபர் அந்த கேஸ்ல வந்து இது ஒரு முக்கியமான கேஸ் அதாவது தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு நமக்கு தெரியும் ஹவுசிங் போர்டு வந்து அவங்க வந்து இந்த குடிசை மாற்று அந்த வீடுகள் வந்து கட்டி வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு குடியிருப்பில் கட்டி கொடுக்கறது அலோகேட் பண்றது உள்ளிட்ட பல்வேறு ப்ராசஸ் அவங்க வந்து செய்வாங்க அது வந்து கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது அந்த துறையுடைய அமைச்சராக இருந்தவர் ஐ பெரியசாமி அவர் அவருக்கு அந்த துறை இருக்கும் போதுதான் வந்து இந்த நிலம் வந்து ஒதுக்கப்படுது அந்த நிலம் வந்து எப்படி ஒதுக்கப்படுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த நிர்வாகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் வச்சு அது வந்து ஒதுக்குறாங்க யார் யாருக்கு ஒதுக்குறாங்க பிரவீன் ஜாஃபர் ஜாஃபருடைய மனைவி அப்புறம் துர்கா சங்கர் துர்கா துர்கா சங்கர் அதாவது யாருன்னா சன் ஆஃப் ராஜமாணிக்கம் ராஜமாணிக்கம்ங்கிறவர் தான் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய செக்ரட்டரி அவர் தான் செக்ரட்டரியா இருந்தார் சோ இவர்கள் மீது தான் வந்து இவர்கள் இருவருக்கும் அந்த நிலம் வந்து ஒதுக்கப்படுது இந்த நிலம் ஒதுக்கினதே தப்பு இவங்களுக்கு அந்த கிரைடீரியாவே கிடையாது நீங்க எந்த கிரைடீரியா கேள்வி இவங்களுக்கு வந்து ஒதுக்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டிவிஎஸ்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து வழக்கு பதிவு செய்யறாங்க எப்படி வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நீங்க எல்லாம் ஒதுக்குனீங்க எந்த அடிப்படையில் இவங்களுக்கு வந்து ஒதுக்கப்படுது நிலம் ஒதுக்கப்படுது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க ஸோ அது அடிப்படையில் டிவிஎஸ்சி ஏற்கனவே ஒரு வழக்கை வந்து பதிவு பண்ணிடுறாங்க சிறப்பான பணியை பாராட்டி ஒதுக்கி இருக்கோம்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இந்த வழக்கு பதிவு பண்ணிடுறாங்க அந்த வழக்கை வந்து அடிப்படையில் வச்சு தான் அமலாக்கத்துறை உள்ள வராங்க எப்பவுமே நம்ம பார்க்கணும் அமலாக்கத்துறை வந்து நேரடியாக உள்ள வந்துட மாட்டாங்க நேரடியாக இப்போ சவிதா மேல சவிதாவை வந்து சவிதா மேல வந்து கேஸ் பண்ணணும் நேரடியாக அந்த அமலாக்கத்துறையாக வர முடியாது சவிதா மேல எங்கள் லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி சொத்தை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கு இருந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த எஃப்ஐஆர் அடிப்படையாக கொண்டு அமலாக்கத்துறை வந்து உங்க மேல வந்து நார்மலா அமலாக்கத்துறை மணி லாண்டரிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தானே வருவாங்க ஸோ இதுல மணி லாண்டரிங் ஏதாவது நடந்திருக்குமோ மணி ட்ரையல் அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மேடம் காசு வந்து மாத்துறதுன்னு காசு வந்து ஒரு 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 இருந்து நம்ம ஊழல் பண்றாங்க அதுல இருந்து வர பணம் அது அது அதனால செய்யக்கூடிய அந்த முதலீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அந்த ரிவால்வ் இருந்தாலே அமலாக்கத்துறை வரும் ஸோ ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸ் ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸ் தான் ஈடி வந்து மெயினா சொல்லும் ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து போட்ட புகார் அதை அடிப்படையாக வச்சு அமலாக்கத்துறை வந்து இதில் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண உள்ள வராங்க அப்போ தான் இதை வந்து அமலா இது வந்து இப்போ அமலாக்கத்துறை பதிவே செய்திருக்கிறாங்க த ராங் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிஸ்கிரிஷ்னரி கோட்டா ஜிடிக்யூ பிளாட்ஸ் வாஸ் டன் பை ஐ பெரியசாமி தென் த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது தவறான முறையில் அதாவது வந்து தவறான முறையில் இந்த ஒதுக்கீடு நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கொண்டு வராங்க இதுல வந்து மூணாவதா ஒரு ஆளை சேர்க்கிறாங்க அவரு யாருன்னா உதயகுமார் லேண்ட்மார்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு இவர் இவர் கூட தான் வந்து பிரவீன் ஜாஃபரும் துர்கா சங்கரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த சொத்துக்களை வந்து கொண்டு வர்றது அந்த சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஈடுபட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புகார் அதனால இவங்க மூணு பேர் மேல தான் வந்து ஈடி வந்து மெயினா சார்ஜ் பண்றாங்க யாரு இவங்க மூணு பேர் மேல தான் இது சம்பந்தமான வழக்கில் இஃப் எம் கரெக்ட் ஜாஃபர் சேட்டையும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இஃப் எம் கரெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் ஒரு இதில் வந்து நேரடியாக போய் ஜாஃபரே வந்து ஈடியோடைய
பதினாலு பதினாலு கோடியே பதினாலு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்பில் இவருடைய வேலை வந்து சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது நல்லா வேணும்னு பழி போட்டுட்டாங்க இவர் மேல காழ்ப்புணர்ச்சிக்காரமா அபாண்டமாக பழி சுமத்தப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே வினோத் இல்ல என்னன்னா இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க இவருடைய இவர் வந்து பயங்கரமா நல்ல பயங்கரமா சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு பாராட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீரப்பன் கேஸ்ல இந்த எஸ்டிஎஃப் டீம் இருக்காங்க இல்லையா ஸ்பெஷல் டாஸ்க் போர்ஸ் அந்த டீம் வந்து பாராட்டும் விதமா ஜெயலலிதா அவர்கள் நிலம் ஒதுக்குனது அவங்களுக்கு பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட விஷயங்கள்ல பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வேற யாருக்காவது பண்ணாங்களான்னு தெரியல அந்த மாதிரி இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இவங்க ரெண்டு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒதுக்குவீங்களா இது எப்படி ஒதுக்குனீங்க ஏன் ஒதுக்குனீங்க ஒதுக்கணும்னு அவங்க என்ன பண்ணாங்க மூணாவதா வந்து நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆள் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒதுக்கிருக்கலாமோ மேடம் நம்பிக்கை இருக்கிறதுக்குலாம் நீங்க வந்து நம்பிக்கை இருக்குன்னா உங்க உங்க சொத்துல இருந்து ஏதாவது நாலு கிரௌண்ட் எழுதி கொடுக்கலாம்ல இது வந்து அரசோடைய சொத்து அரசோடைய கதை ஏற்கனவே டான்சி வழக்கு வந்தது எழுதா அப்படிங்கிற ஏன் வந்தது அது வந்து டான்சி அப்படிங்கிறது அந்த அந்த நிலம்ங்கிறது அரசுக்கு சொந்தமான நிலம்ங்கிறதால தான் அது பெரிய சர்ச்சைக்குள்ளான விஷயமா மாறுச்சு அதுல வந்து முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா ராஜினாமா செய்தா ராஜினாமா செய்து அப்பதான் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முதன் முறையாக முதலமைச்சராக தேர்வானா அது வந்து ஒரு அரசாங்க நிலம் அரசாங்க நிலம் வந்து எப்படி இப்படி போச்சு அப்படிங்கறதால தான் கேஸு டிவிஎஸ்சிலயும் இருக்கு இந்த கேஸு அத அந்த கேஸ் அடிப்படையாக வைத்து இடி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல விசாரணை முடிந்தால் என்ன ஆகும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சாப்பிட்டா தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் கண்டிப்பா அது வந்து அதுல வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது ஸோ இது நம்ம எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா ஜாஃபர் மீது இருக்கக்கூடிய சமீபத்திய ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறதால தான் இந்த வழக்கு பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதை தாண்டி அவரு அவரு செய்த விஷயங்கள் அவரு போலீஸ்ல வந்து கடந்து வந்த பாதை எல்லாம் பேசியிருக்கிறோம் ஆனா இந்த டேப்ஸ்னால அவருக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கறத வந்து யாராலையுமே தெளிவா இன்னும் சொல்ல முடியல மேடம் அதுதான் நம்ம உண்மையா என்னென்ன திமுக தரப்புல இருந்தே சொன்ன மாதிரி நீங்க முன்னாடி வீடியோல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அமைதியா தான் இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கல ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல ஒரு அறிக்கை கூட வெளியிடல இது வரைக்கும் இல்லையா அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அண்ணாமலை கைவசம் இருக்கிறது இன்னும் என்ன ஆடியோக்கள் மற்றவர்கள் கைவசம் இருக்கிறது அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது எந்த விஷயமுமே இப்ப இருக்கோ யாருக்குமே தெரியல நோ படி ஹஸ் அன் ஐடியா சோ அதனால இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியாம நாம போய் முந்தி அடிச்சுக்கிட்டு வந்து எதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அது நாளைக்கு நமக்கு பயஸ் பேக் ஃபயர் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு அமைதி கூட அந்த சரப்பில் இருக்கலாம் மிஞ்சி போனால் ஏஐ வாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அது என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறது அதில் என்னென்ன இந்த மூலியமாக ஒரு வேண்டுகோள் வச்சிடலாமா ஆடியோ வெளியிடுபவர்கள் இனி வீடியோவாகவும் சேர்த்து வெளியிட வேண்டுகிறேன் பொறுத்துதான் <laughs> 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 பொறுத்துதான் <laughs> 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 <laughs>